涛，我就住在那个瓦厂附近。哦，我小的时候，一天天不亮，我妈就会把我揪起来，跟她进车间，看她打扫卫生、烧水，然后那些纺织工人就进来了，机器一打开，声音特别大，说话都得喊，然后你就看见那一条一条的纱线，冲来冲去，冲来冲去，冲来冲去。就变成麻子了，挺神奇的。神奇什么神奇？我说怎么别人找不到，就你能找？你住在那里？哎，而且我每次进货，我都是坐这班野车，被他们逼的。等到了那儿，天也差不多亮了，厂子里开始发第一批货。但人家的袜子是要送到上海去的。我每次去能不能抢到一袋两袋，还得靠运气呢。那你告诉我，你不怕我告诉大光他们呢？你不会。凭什么那么确定？我刚才跟你讲的这些，你就应该知道这个挖场对我的意义。你也明白这些话，我只会跟你说。要不要眯一会儿？天亮了，不是还要抢货吗？我就真成了咱们这儿的袜子王了。真的，你真的看见他们一起上火车了？那还有错吗？要不是鸡毛哥跟洛伊住在一起的话，那我就上火车了。说什么呢？我我说的是实话呀。哎呀，我们都商量好了。二十四小时不间断的盯着罗一柱，就不信搞不清楚他的袜子从哪儿进呢？这不正好赶上今天我是夜班吗？那你为什么不盯着，跑来见我？我不是想你了吗？那再说了，那那鸡毛哥知道了还能不告诉我们啊？是不是？金水叔，你找陈江河是吧？呃，他，呃，在我这儿呢，在我这儿呢。哎，有事你把他叫下来吧。哎，好像不方便，他上厕所就肚肚子疼。嗯，你要什么事你就跟我说吧，我我我我然后转告他。哎，麻烦你还是把他叫下来吧，我在这等着啊。哦，哎哎哎，喂喂喂，喂，哎，这这这电话怎么坏了呢？喂，喂，邱主任，没想到你也会上火呀！啊，喂，爸，别再这样到处找我哥了，我哥已经是那么大的人了，又不是小孩子，您何必这样呢？你啰嗦什么？你敢教训你老子？天天就知道跟着陈大光混在一起。你男人是谁呀、啊？是鸡毛。爸，你别总是这么说，我求你了，别再逼我，行不行？我今年就把你们俩的婚事给办了。我说话，鸡毛他不会不答应。明天，我就带你去找他。爸。赶紧赶追一步